emotioneel van. Ja. Het is eigenlijk een onroerend verhaal dat u net gehoord ook. Het is wel een mooie dag voor mij, helaas. Mijn man die heeft dat niet kunnen meemaken. Zoveel herinneringen, heel mooie herinneringen. Emotionele herinneringen bij de presentatie van het boek Samen op Beekvliet. Over het Javaanse Surinamers die in 1975 naar Nederland kwamen. In de archieven is alleen de correspondentie tussen de overheden te zien. Maar de mensen zelf komen niet aan het woord merkt de schrijfster Sabine Tichelhoven. Het is wel heel bijzonder dat eigenlijk nog helemaal niks over geschreven was over het hele onderwerp. En ik denk dat ook bij heel veel bewoners van Gestel uh, het helemaal niet bekend is, die geschiedenis. Harriet Mingun, voorzitter van de stichting Herdenking Javaanse Immigratie, van wie het initiatief is voor dit project meer dan een nummer, vindt het uniek dat mensen nu zelf aan het woord komen. In die uh, beschrijving van Sabine is toch dat de mensen zelf dat ze voor zichzelf opkwamen. Want op een gegeven moment werden ze ergens naartoe gebracht... om een bejaardenhuis ergens anders te bekijken... en dat ze zeiden van nee, dat willen we niet. Een beetje alle citaten die ik heb kunnen vinden... die heb ik ook in het boek verwerkt... om echt ook ja, die mensen te laten horen van hoe zij erin stonden. Hoewel dat vooral de mening was van Riboet Dassiman... die hun woordvoerder en begeleider was... Samen met Paul Salam Sommelhardjo hadden de beide politieke roergangers in Suriname, Javanen in 1975, overgehaald om in angst voor Creoolse overheersing, zoals dat genoemd werd, na de onafhankelijkheid dat jaar, naar Nederland te vluchten. Maar wilden Javanen naar Nederland en de opvang in Beekvliet? Nou, dat is dus inderdaad een grote vraag. Uit het feit dat in 1981, toen ze zes jaar in Nederland waren en konden remigreren met behoud van hun AOW naar Java of Suriname, en twintig van de zestig ouderen teruggingen, uh, ja, kun je toch wel de conclusie trekken dat sommige mensen hier eigenlijk helemaal niet wilden zijn. Hoe dan ook, uiteindelijk bleven de meeste Javanen in Beekvliet. Veel zijn oud geworden. Er zijn inmiddels zo'n 65 graven van Javanen op de begraafplaats in sint michels Gestel. Sadinun Kariyo Menabi, wiens opa hier begraven is. Het is gewoon onze route. Onze, mijn, ja, dat is als Javanen, dat gaan we gewoon uh, telkens. Dat is vooral nu Ramadan en uh, voor Ramadan gaan ze gewoon altijd uh, daar uh, bij de begraafplaats. Noerman Passaribu, de man van Goni Passaribu, overleed vorig jaar. Zij is blij dat haar man als Indonesier nog heeft kunnen helpen bij het in kaart brengen van de graven. Ondanks dat hij geen Javaan is, geen Surinamer, maar hij is een Batakker. Een Batakker is iemand uit Sumatra, maar hij doet veel voor de Javaanse gemeenschap. Goni Pasaribu Marjo Tinoyo zelf is een Javaanse Surinamer. Haar eigen vader en oma liggen hier begraven. Voor het project Meer dan een nummer, dat is het boek, het opknappen van de graven en een monument, is veel werk verzet. De stichting is bezig met een fondswervingsactie en wil nog zo'n 5000 euro binnenhalen. Voor Listi Groenland Passaribu, de dochter van Goni en Noerman Passaribu, is het Javaans Surinaams erfgoed ook belangrijk. In navolging van haar vader gaat zij nu ook graven helpen onderhouden. Ik heb besloten om zijn werk voor te zetten na zijn overlijden. Moest er iets gebeuren, dan wil ik het wel op mij nemen om het, over, uh, om het voor te zetten. De gemeente sint michels Gestel, het dorp waar de Javanen uit Suriname warm werden ontvangen, helpt een handje mee met het behoud van de graven voor onbeperkte tijd. Wethouder Lianne van der A hierover. Er zijn ongeveer 65 graven waarvan er een stuk of twintig geen nabestaanden meer hebben. We hebben met de, de stichting Stitchi afgesproken dat zij de, de belanghebbenden of de rechthebbenden worden van deze graven. En we hebben een hele nette afspraak met ze gemaakt dat de graven voor de toekomst behouden kunnen blijven. Er staat nog veel op het programma dit jaar. Zo wordt er dus nog een monument onthuld. Harriet Mingun heeft tot slot van deze publieksdag een goed gevoel over het project Meer dan een nummer. Ik heb geprobeerd om die cirkel voor de Javaanse contractarbeiders rond te maken door uh, de plek waar ze begraven zijn uh, in ere te herstellen. Boek, monument en begraafplaats, ze zijn betekenisvol voor velen. Ik vind het wel belangrijk dat ze nu, mevrouw Harriet heeft allemaal gedaan en de stichting. Ze mogen niet vergeten worden. Een stukje cultuur, een stukje geschiedenis en dat moet gewoon bewaard blijven. Want ze hebben hard gewerkt in Suriname. De, de vooruitgang van Nederland ook uh, hebben ze geholpen. Ik zit in mijn hart.